ఇప్పుడు అందరికీ సర్ప్రైజింగ్ గా హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కనిపించింది తనే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ లో కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి నడుస్తుంది అవంతి గైజ్ విత్ అస్ విత్ ఐ డ్రీమ్ అవంతిగా అంటేనే చక్కగా ఒక మంచి నవ్వు ఆ బొట్టు గుర్తొస్తుంది బ్రహ్మోత్సవం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ తెలుగు సినిమాల్లో నెక్స్ట్ హీరోయిన్ అయిపోద్ది అనుకున్నాము కట్ చేస్తే హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ అయింది ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అతుకోలేకపోయా ఎన్ని మూవీస్ చేసే ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో ఒక నైన్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫ్యూ యాడ్స్ కూడా ఫార్చునర్ క్లాసికల్ అటైర్ లో అమ్మ జాబ్ చేసే వాళ్ళ అమ్మ నా కోసం అని జాబ్ వచ్చింది నీకు రాదు కదా వచ్చే నీకు చెప్పారు అడగలేదా అడిగిండు తిట్టిండ్రు కానీ ఇంకా అది షో షూట్ ఇంకొక డేలో స్టార్ట్ అవుతుంటాను అంటే కాస్త చేయలేదు కదా చిన్న వీడియో క్లిప్ చూపిస్తాను మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి అమ్మ సమచిత్రమేస్ అడుగు ఫార్చున్ ఆయిల్ చాలా మంది ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారు చాలా మంది తెలుగు యాక్ట్రెస్ కి నేను చూస్తా ఇన్సెంట్ లైక్ మీడియా ట్రోలింగ్ ఇట్స్ సాడ్ నా ఒపీనియన్ లోపల ఎస్పెషలీ ఒక తెలుగు అమ్మాయి అమెరికాలో ట్రై చేస్తుంది కొంచెం సక్సెస్ గెయిన్ గెయిన్ అవుతుంది అని అంటే దానికి సపోర్ట్ చూపియాలి కానీ క్రిటిసిజం ఎస్పెషలీ ఇలాంటి దాని మీద క్రిటిసిజం చూపించడం నా ఒపీనియన్ లో కొంచెం అన్ఫేర్ ఇంత చిన్న దానికి క్రిటిసైజ్ చేసి ఇంత చిన్న దానికి మీమ్స్ చేసి మొత్తం ట్రోల్ చేయడము నా ఒపీనియన్లో అన్నెసెసరీ కానీ ఇంకా నా ఐడెంటిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే అన్నిటితోనే హలో వ్యాస్ వెల్కమ్ టు టాక్ షో విత్ హర్షిని ఇప్పుడు నా ముందున్న గెస్ట్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్ చూడండి చూసారు కదా అవంతిక అవంతిక ఇస్ విత్స్ చిన్నప్పుడు మనం అందరం చూసాం తనే యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇప్పుడు అందరికి సర్ప్రైజింగ్ గా హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కనిపించింది అండ్ చాలా మంది చూసారు ఈ మధ్య తనే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ లో కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి నడుస్తుంది అవంతిక ఇస్ విత్ అస్ విత్ ఐ డ్రీమ్ నమస్తే నమస్తే హర్షిని ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా నువ్వు బాగున్నావా నేను బాగున్నా అవంతిక అంటేనే చక్కగా ఒక మంచి నవ్వు ఆ బొట్టు గుర్తొస్తుంది చాలా రోజులు అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనుకుంటా అప్పుడు అప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మాట్లాడదాం ఓకే అప్పుడు అవంతిక అని చూస్తే ఈ పాప ఎంత చక్కగా ఉంది తెలుగుతో ఉట్టి పడుతుంది అసలు తెలుగు సినిమాల్లో నెక్స్ట్ హీరోయిన్ అయిపోద్ది అనుకున్నాము కట్ చేస్తే హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ అయింది ఇంకా ఆ టైంలో చైల్డ్ యాక్టర్స్ గా చేయొచ్చు లేకపోతే హీరోయిన్ గా చేయొచ్చు ఆ మధ్య టైంలో ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తట్టుకోలేక అమెరికాకి వెళ్ళిపోయా ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో హాలీవుడ్ లో ఒక కెరియర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందామని గోల్ పెట్టుకున్న ఇప్పుడు అది ఇట్లా ఇట్లా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది కానీ నవ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ రీచ్ అవుతున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మళ్ళీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రావాలని నా ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ గోల్ తెలుగు బాలీవుడ్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అన్నిట్ లోపల ఒక కాలు కెరియర్ ఉండాలని దట్స్ అమేజింగ్ నైస్ నో తెలుగు అమ్మాయి ఇంత సాధించడం అనేది మా అందరికి కూడా చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ లాంటిది అనమాట థ్యాంక్ యూ 
మిగతా వాడిని పక్కన పెట్టేస్తే అసలు ఆ ప్లేస్లకి వెళ్ళడం అంత సాధించడం ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ వైడ్ అవంతిక అంటే ఎవరో తెలుసు ఇప్పుడు తన తన టాలెంట్ ఏంటో తెలుసు యాక్టింగ్ టాలెంట్ దట్స్ దట్స్ గ్రేట్ అవంతిక ఒక్కసారి నీ గురించి తెలియని వాళ్ళకి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అసలు ఇండియాలో ఎక్కడ పుట్టింది పెరిగింది ఒక్కసారి చెప్తావా సో నా పేరు అవంతిక నేను ప్రస్తుతం న్యూయార్క్లో ఉంటున్నా నేను అక్కడ కాలేజ్ చేస్తున్నా ప్రైమర్లీ నేను పుట్టి పెరిగింది అమెరికాలో కానీ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు నేను హైదరాబాద్ మూవ్ అయ్యా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం తెలుగు హైదరాబాద్ నుంచి నేటివ్ సో ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ టోటల్ నేను స్పెండ్ చేసాను సో అట్లీస్ట్ నా హెడ్ లోపల ఐ గ్రోన్ అప్ ఆన్ బో ఇన్ బోత్ కంట్రీస్ అమెరికా అండ్ ఇండియా కానీ పుట్టింది మాత్రం అమెరికా కాలిఫోర్నియాలో ఓకే సో యా యాక్టింగ్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మొదలు పెట్టా యాక్టింగ్ వల్లనే నేను ఇండియాకి వచ్చా యాక్టింగ్ కోసం ఇండియాకి వచ్చారా ఆ టైంలో టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు యా యాక్టింగ్ కోసమే హైదరాబాద్కి వచ్చా అంటే ప్రాయర్ ఇంకా మీ తెలుసు కదా ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఒక ట్రిప్ చేస్తుంటారు సమ్మర్లో ఆ ట్రిప్ కాకుండా అఫీషియల్గా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మూవ్ అయింది ఆ మూవ్ యాక్టింగ్ వల్లనే మోటివేట్ అయింది ఓకే యా సో మీ పేరెంట్స్ నీకు యాక్టింగ్ పట్ల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఇండియాకి మూవ్ అయ్యారా యా అంటే ఆ టైంలో మీరు అన్నట్టు ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ టైంలో హాలీవుడ్లో పెద్దగా రిప్రజెంటేషన్ అనే టాక్ మొదలైంది అనుకోండి కానీ సౌత్ ఏజియన్స్ ఆ టాక్కి ఫోర్ ఫ్రంట్లో అయితే లేరు సో అక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎస్పెషలీ నేను చిన్నపిల్లని ఇంకా కొంచెం అన్లైక్లీ ఉండేది అమ్మాయి అనుకుందనంటే ఆ టైంలో అమెరికాలో ట్రై చేసి అన్నెసెసరీ రిజెక్షన్స్ ఫేస్ అయ్యి ఇప్పుడు రేస్ వల్ల రిజెక్షన్స్ నేను ఏం చేయలేను యాక్టింగ్ వలన అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఏమైనా చేసుకొని ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది బట్ రేస్ వలన అయితే దిస్ దిస్ నో వే ఐ కెన్ బీట్ ఎట్ అని సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఎందుకు అన్నెసెసరీగా దెబ్బతింటుందని అమ్మ అనుకుంది సరే పిల్లకి యాక్టింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేద్దాం ఎందుకు అంటే ఫేస్బుక్ మీద ఏదో ఆడిషన్ కనిపించింది ఆమెకి ఒక టేప్ పంపించినాం టేప్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది సో ఒక త్రీ మంత్స్ పాటు సినిమా ఫిల్మ్ చేసుకొని అమ్మాయికి ఎట్లా నచ్చిందో చూసుకొని మళ్ళీ క్యాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళిపోదామని ప్లాన్ ఉండే ఓకే కానీ ఇంకా ఇక్కడ మూవ్ అయినాక సినిమా ఆఫర్లు రావడము నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఇంకా పెరగడం వలన ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ హైదరాబాద్లో గడిపినాం చెన్నై హైదరాబాద్ ఊటీ బాంబే ఇట్లా ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి బ్రహ్మోత్సవం ఫస్ట్ మూవీ బ్రహ్మోత్సవం తర్వాత ఎన్ని మూవీస్ చేస్తే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో సారీ ఒక నైన్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫ్యూ యాడ్స్ కూడా ఐ రిమెంబర్ ఒక ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఫార్చున్ ఆయిల్ ఫుల్ క్లాసికల్ అటైర్ లో నాన్న కూడా కోస్ టు కోస్ట్ ట్రావెల్ చేసేది సో చాలా టైం డెడికేట్ చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ ఉంటే ఇంకా షేర్ అటెన్షన్ అంత పాసిబుల్ అవ్వకపోయేది అమ్మ జాబ్ చేసే వాళ్ళ అమ్మ నా కోసం అని జాబ్ వదిలేసింది లేకుంటే తను యూజువల్లీ అక్కడ యూఎస్లో జాబ్ చేస్తాను ఇప్పటికీ కూడా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ ఉమెన్ ఫాదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఓకే బట్ నీ టాలెంట్ని నీ ఇంట్రెస్ట్ని గుర్తించి వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయడం అమ్మ నీతోనే ఉండడం అనేది దట్ సంథింగ్ షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ కదా ఎస్పెషలీ ఇండియన్ అమెరికన్ ఫ్యామిలీస్లో ఇమ్మిగ్రెంట్ ఫ్యామిలీస్లో ఇట్లా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మేము దేశాలు మార్చినాము పిల్లలు బెస్ట్ ఆఫ్ ద దే హ్యావ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ గివెన్ టు ద మనీ సో అందుకని ఎస్పెషలీ అమెరికాలో అట్లీస్ట్ నా పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు పిల్లల్ని డాక్టర్ లాయర్ ఇంజనీర్ ఈ కెరియర్లో పంపిస్తారు ఎందుకంటే సేఫ్ ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అయినా దే హ్యావ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్రిటీ ఇంక్రెడిబుల్ దట్ వాళ్ళిద్దరూ నా ఇంట్రెస్ట్ మీద ఒక ఛాన్స్ తీసుకొని పిల్లకి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ట్రై చేద్దాము అని అన్నందుకు ఐ థింక్ నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ మీ దగ్గర నేటివ్ హైదరాబాదేనా లేకపోతే తెలంగాణలో ఎక్కడ అమ్మ హైదరాబాద్ నాన్నది పిట్లం అనే ఊరు నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల ఓకే దిస్ నైస్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇండియాకి రావడానికి రీజన్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ఇవాళనే మార్చ్ యాక్చువల్లీ ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ నిన్న ట్రావెల్ తోని మొత్తం డేట్స్ అనే కన్ఫ్యూజ్ అయితే నిన్న రిలీజ్ అయింది ప్రైమ్ లో అమెజాన్ ప్రైమ్ లో రిలీజ్ అయింది తిన్న నిన్న తిన్న వెబ్ సిరీస్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ఎస్ సో 
ఇంకా అది రిలీజ్ అవ్వడం వలన ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ వాటన్నిటికీ బాంబేకి వచ్చా సో అది స్టార్ట్ హోప్ఫుల్లీ టు అ కెరియర్ ఇన్ ఇండియా అది ఎప్పుడు షూటింగ్ షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అది సో లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బిజీయెస్ట్ ఇయర్ ఉండే నాది నేను ఒక హారర్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ చేశాను సర్బియాలో టారో అని అది ఇప్పుడు సమ్మర్లో వస్తుంది వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ అది కూడా హారర్ ఫిల్మ్ సో ఆ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే ఈ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుండే అనమాట టారో ఈజ్ అంటే ఈ హాలీవుడ్ మూవీ హాలీవుడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ సో బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ కదా నెగోషియేషన్స్ అప్పటికీ జరుగుతుండే అనమాట కానీ ఆ డీల్ ప్యాన్ అవుట్ అవుతుందా లేదా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఫారెన్లో ఉన్న వాళ్ళకి హిందీతో కంఫర్టబుల్ ఉన్నానా లేదా వాళ్ళకి తెలియదు బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ డేట్స్ వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ అవుతుండే సో అది చాలా టెంటేటివ్గా ఉండే నేను టారో ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు సర్బియాలో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆఫర్ ఆఫీషియల్ ఆఫర్ కాల్ వచ్చింది ఇంకొక త్రీ వీక్స్లో మేము షూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రాగలుగుతారా అని అంటే సర్బియా నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ బాంబేకి అండ్ దెన్ బాంబే టు ఊటీ అండ్ సో ఐ షోడ్ అప్ వన్ డే బిఫోర్ వీ స్టార్టెడ్ ఫిల్మింగ్ సో మొత్తం వర్క్ షాప్స్ అన్నీ నేను మిస్ అయిపోయా ఎందుకంటే టారో ఫిల్మింగ్ అప్పుడే ఎండ్ అయింది సో ఇంకా డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ అందరు చాలా నర్వస్ ఉండే అనమాట ఎందుకంటే షో ప్లాట్ సెవెన్ అమ్మాయి సెవెన్ అమ్మాయిల గురించి సో కెమిస్ట్రీ ఎట్లుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటుందా జెల్ అవుతుందా మొత్తం చాలా అప్పిందే ఉండే అనమాట సో అందరు ఇంకా మీ ఇంక్లూడెడ్ చాలా నర్వస్గా ఉంటుంది బట్ ఇట్ ప్యాండ్ అవుట్ వెల్ నేను యాక్చువల్లీ ఓన్లీ వన్ ఎపిసోడ్ చూసాను ఇట్ వాజ్ అంటే చాలా మీరు చెప్పిన మేమే నాకు కనిపించలేదు ఇట్ వాజ్ ఐ థాట్ లైక్ మీరు ఒక హోల్ వర్క్ షాప్ చేసి అంత అంటే అంత కోఆర్డినేషన్ వచ్చిందో మీ అందరి మధ్య అనిపించింది యూ డిట్ ప్రతి వెల్ అసలు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో బట్ ఐ కుడ్ అండ్ ఫైన్ టైమ్ టు సి ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తాను చాలా బాగుంది అంటే బేసిక్గా కూడా యూఆర్ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ లేదు లేదా అక్కడ ఆ సిరీస్లో ఉంది అదే షోకి చెప్పా అంటే వాళ్ళు కాల్ చేసి అడిగి ఉంటారు అనమాట ఆడిషన్లు జరిగేటప్పుడు బాస్కెట్ బాల్ ప్లే చేస్తా అంటే యా 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 ఇంకా చెప్తాం యాక్టర్ ఇది చేసామని చేసామని ఇంకా చెప్పినాము సెట్ షో పైనాక ఇట్లా నన్ను ఆడేదని అంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ ఒక మూడు వారాలు వన్ మంత్ అట్లా రుద్దిండ్రు ప్యాన్ అవుట్ అయింది ఎట్లనో మాదిరి బట్ ఇంకా చూసుకోవాలి నాకైతే చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంటుంది ఎప్పుడు ఆడలేదు అన్న ఆడలేదు అన్నట్టు కనిపిస్తుందని కానీ ఇంకా చూద్దాం ఏమంటారు కానీ వాళ్ళు అంటే ఏమనలేదా అంటే వాళ్ళు ప్లేయింగ్ అది చూపిస్తున్నప్పుడు ఆడుతున్నప్పుడు నీకు నీకు రాదు కదా వచ్చేది చెప్పారు అడగలేదా అడిగిండ్రు తిట్టిండ్రు కానీ ఇంకా షో షూట్ ఇంకొక డేలో స్టార్ట్ అవుతుంటాను అంటే కాస్తే చేయలేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న వీడియో క్లిప్ చూపిస్తాను నువ్వు అమెరికన్ యాక్సెంట్ లో మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారు హౌ డూ యూ ఫీల్ నాకే అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సో నాకు అమెరికన్ యాక్సెంట్ నాచురల్ అంటే చాలామంది ఇమ్మిగ్రెంట్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఫ్యామిలీస్ లోపల చాలామంది పిల్లలకి కోడ్ స్విచ్చింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో నా ఫ్రెండ్స్ ఇంక్లూడెడ్ మేము అందరం స్కూల్కి వెళ్తే ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్లోనే మాట్లాడతాం కానీ ఇంకా ఇంటికి వచ్చి అమెరికన్ యాక్సెంట్లో వెళ్తే మాట్లాడలేము కదా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా కూడా ఇండియన్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మ నాన్నలు మా అందరు అమ్మ నాన్నలు ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ యాక్సెంట్తో మాట్లాడతారు సో మేము వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాం స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం సో కోడ్ స్విచ్చింగ్ అంటారు దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అన్ఫెమిలియర్ ఉందని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికి ఆడియన్స్ అట్లీస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్కి బట్ అందరు ఇంకా ట్రోల్ చేయడం యాక్సెంట్ ఎందుకు ఫేక్ చేస్తుంది ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అని అంటే అది నా న్యాచురల్ యాక్సెంట్ నేను అట్లనే మాట్లాడతాను అంటే నేను పుట్టి పెరిగింది అక్కడే కదా సో అట్లా మాట్లాడకపోతే తెలుగులో మాట్లాడాలి హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా ఎట్లా మాట్లాడ ఉంటుండ్రు సో నేను అనుకోవడం ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఇండియన్ మీడియాలో అట్లీస్ట్ చాలామంది తెలుగు యాక్ట్రెస్కి నేను చూస్తా ఇన్సెసెంట్ లైక్ మీడియా ట్రోలింగ్ ఇట్స్ శాడ్ నా ఒపీనియన్ లోపల ఎస్పెషలీ ఒక తెలుగు అమ్మాయి అమెరికాలో ట్రై చేస్తుంది కొంచెం సక్సెస్ గెయిన్ గెయిన్ అవుతుందని అంటే దానికి సపోర్ట్ చూపించాలి కానీ క్రిటిసిజం ఎస్పెషలీ ఇలాంటి దాని మీద క్రిటిసిజం చూపించడం నా ఒపీనియన్లో కొంచెం అన్ఫేర్ 
నా డిఫాల్ట్ సైకాలజీ ఏముంటుంది అని అంటే మన ఓన్ కమ్యూనిటీలో ఇఫ్ వి సీ సమ్మన్ సక్సీడింగ్ మనం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ ఇంత చిన్న దానికి క్రిటిసైజ్ చేసి ఇంత చిన్న దానికి మీమ్స్ చేసి మొత్తం ట్రోల్ చేయడము నా ఒపీనియన్లో అన్నెసెసరీ కానీ ఇంకా ట్రోల్స్ని మనం ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయలేము అండ్ మా నాన్న అంటే దట్ హేటర్స్ ట్రోల్స్ ఆర్ అ ప్రాక్సీ ఫర్ హౌ మచ్ సక్సెస్ యూ గెయినింగ్ అండ్ సో అఫ్ కోర్స్ ఇంత లెవెల్లో నేను ఇప్పటివరకు ఫేస్ అవ్వలేదు సో ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ బెట్ డిఫికల్ట్ ఇనిషియలీ ఎస్పెషలీ నా ఐడెంటిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ హర్ట్ అవుతుంది బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ మైండింగ్ మై ఓన్ బిజినెస్ నేను చేసుకునేది నేను చేస్తున్నా ఇంకా వాళ్ళు అనేది అంటారు ఇంకేం చేయగలుగుతాం దాని గురించి బట్ బిఫోర్ అంటే మీన్ గర్ల్స్ రిలీజ్ అయ్యే ముందు అంటే నీకు అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి అదంతా నార్మలే నువ్వేమనుకున్నావు అంటే ఇండియా నుంచి నా వాళ్ళ నుంచి బాగా సపోర్ట్ వస్తుంది మీన్ గర్ల్స్కి అనుకున్నావా అసలు ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ టైంకి నేను అసలు అనుకోలేదు ఇక్కడ మీడియా రెస్పాన్స్ అసలు ఉంటుందనే అనుకోలేదు వన్ వీక్ రిలీజ్ పీరియడే ఉండే ఇక్కడ మీన్ గర్ల్స్ అది కూడా అట్ ద వెరీ వెరీ ఎండ్ ఇప్పుడు మొన్న టూ వీక్స్ క్రితం రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ ఇండియా లోపల వన్ వీక్ వన్ వీక్ పాటు సో నేను అనుకోలేదు అసలు ఇండియాలో రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ అసలు ఎవరికైనా తెలుస్తుందా అని నేను అనుకోలేదు తెలిసినా కూడా ప్రైడ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నా కానీ ఇట్లా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫ్యామిలీ చాలా ప్రౌడ్ ఉంది అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లార్జర్ బ్రాడర్ ఆడియన్స్ నేను కంట్రోల్ చేయలేను సో ఇంకా ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద టేక్ అవే మై యాక్సెంట్ ఈస్ ద టేక్ అవే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా నేను దానికి నేనేం అనగలుగుతా అంటే యాక్టింగ్ కోర్స్ చేసావా అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూఎస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ట్రైన్ యాక్టర్ ఇప్పటికీ కూడా నేను వీక్లీ క్లాసెస్లో ఉంటా అంటే అక్కడ యాక్టింగ్కి ఇదే కల్చర్ క్లాసెస్లో ఉండాలి ట్రైనింగ్ ఉండాలి ఉంటే కాంపిటీషన్ని తట్టుకోగలుగుతావు ట్రైన్ యాక్టర్ ఉండకపోతే ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆడ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎంత హై ఉందని అంటే అక్కడ అండ్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నెపటిజం ఇంత ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకని అంటే చాలా మటుకు టాలెంట్ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది అక్కడ సో టాలెంట్ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు క్రాఫ్ట్ని హోన్ చేసుకోవాలి టాలెంట్ని హోన్ చేసుకోవాలి అదే యువర్ బ్రె దట్స్ యువర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సో యా వీక్లీ క్లాసెస్ థియేటర్ ప్లేస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి ఇన్ బిట్వీన్ జాబ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మూవీస్ తప్పదు బట్ ఇట్లా ఏమైనా అనుకున్నావా మేబీ నేను ఇండియన్ సినిమాతో యాజ్ అ లీడ్ యాక్టర్స్గా లాంచ్ అవుదామని అలాంటి అలా ఏమైనా అనుకున్నావా అనుకున్నా డెఫినెట్గా అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను నైన్టీన్ హిట్ అయ్యా సో ఆబ్వియస్లీ ఒక ఏజ్ ఉంటుంది హీరోయిన్గా లాంచ్ అవ్వడానికి అండ్ సో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా డెఫినెట్గా నేను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నా ఐ థింక్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై వాజ్ మై లైక్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ అన్ అడల్ట్ సో బాలీవుడ్లో తెలుగులో బోత్ ట్రై చేద్దామని నా గోల్ కానీ ఇంకా ఇండస్ట్రీస్ చాలా వేరే లైక్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేస్తే నేను చాలా ఇంటిమిడేటెడ్ ఈ ఇండస్ట్రీస్తో ఎందుకంటే అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఎక్కువ మటుకు కాబట్టి నా చేతిలో ఉంది కంట్రోల్ నేను నా యాక్టింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని నేను బాగా కష్టపడితే నాకు రోల్స్ వస్తాయి అని అది నేను ఫిక్స్ అయిపోయా ఇండస్ట్రీ అట్లనే వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ చాలా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆడియన్స్ ఫ్యాన్ బేస్ నెపటిజము ఇట్లా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్పెషలీ నేను సౌత్ ఇండియన్ కాబట్టి అండ్ మామూలుగా యాక్ట్రెస్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నార్త్ ఇండియన్లు నేను ఎక్కువ కాస్ట్ చేస్తారని నా పర్సెప్షన్ సో నేను చాలా నర్వస్ కొన్నా ఇక్కడ ట్రై చేయడానికి కానీ అఫ్ కోర్స్ ఇది నా మదర్ టంగ్ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నా సో నాకు అఫ్ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఐ యామ్ అ లిటిల్ నర్వస్ ఇఫ్ ఐమ్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ బట్ ఇప్పుడు మారింది నార్త్ ఇండియన్ యాక్టర్స్నే కన్సిడర్ చేయడం అనేది కొంచెం మారి డిఫరెంట్గా మారుతుంది చాలా వేరియేషన్స్ ఉండేవి అనమాట డిఫరెంట్ లెవెల్లో క్రిటిసిజం కూడా ఉండేది అదంతా మారుతుంది ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ప్రతి అమ్మాయికి తెలుగు అమ్మాయిలకి కదా సౌత్ అమ్మాయిలు అందరికి కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ హోప్ నాకు నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ నీకు కాల్స్ వచ్చి ఉండాలి సౌత్ యాక్టర్స్ డిరెక్టర్స్ దగ్గర నుండి స్టిల్ ఇంకా రాలే
సరే పిక్చర్ చేసింది అది అట్లా మర్చిపోతారు అన్నట్టు ఉండదు చాలా ఈజీగా ఇక్కడ పిజన్ హోల్ చేసేస్తారు ఒక 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 బాక్స్లో లోపలికి లైక్ ఫ్లవర్ పాట్ రోల్స్ అని జస్ట్ ఇట్లా గ్లామర్ రోల్స్ చేయగలుగుతుందని సో నాకు కూడా చాలా లైక్ కాంటెంప్లేషన్ ఉంది లైక్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్ మంచి రోల్ పిక్ చేసుకోవాలని మంచి డైరెక్టర్తో పిక్ చేసుకోవాలని జస్ట్ నాకు హ్యాపీగా ఉన్న రోల్ పిక్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఏది పడితే అది వచ్చేది తీసుకోవడం జస్ట్ బిగినింగ్ కాబట్టి జస్ట్ బిగినింగ్ కాబట్టి ఐ వాంట్ బి స్మార్ట్ అండ్ సో టైం తీసుకుంటుంది ఆబ్వియస్లీ అలాంటి డెసిషన్స్ నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం మా మామ్కి కూడా ఫస్ట్ టైం మా ఇద్దరికి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి లైక్ ట్రైంగ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ బి స్మార్ట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఉన్న లైక్ ఆబ్వియస్లీ నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతమంది డైరెక్టర్స్కి ఫ్యాన్ కానీ నేను లైక్ రాజమౌళి సార్ శేఖర్ కమల సార్ త్రివిక్రమ్ సార్ సుకుమార్ సార్ చాలా ఇష్టం నాకు సో డ్రీమ్ ఎప్పుడైనా కలిసావా మరి ఇండియాకి వచ్చావు ఎవరినైనా కలి కలవడం జరిగిందా త్రివిక్రమ్ సార్తో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పని చేసా అజ్ఞాతవాసి మీద పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఉండే ఎవరిని కలవలేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ప్రమోషన్స్ తో బిజీ ఉన్నా సో బాంబేలో ఉంటే నేను బట్ సూన్ నేను మీటింగ్ సెట్ చేసుకొని హోప్ఫుల్లీ ఆడిషన్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతా క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నావు కదా సార్ దాని గురించి చెప్తావా యాక్చువల్గా నా ప్రైమరీ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ సో డాన్స్ నుంచి యాక్టింగ్లోకి మూవీ అయ్యా అనమాట సో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూచిపూడి కథక్ బ్యాలే నేర్చుకున్నా కానీ ఇంకా డాన్స్లో కెరియర్ పర్స్యూ చేయాలంటే సీరియస్గా పేరెంట్స్ ఓపెన్ ఉంటుంది బట్ నాకేమనిపించిందంటే బ్యాలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెరియర్ పర్స్యూ చేద్దామని అంటే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆ టైంకి రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ అయ్యేది కెరియర్ అని అంటే ఫ్రమ్ అ ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ టు ప్రొఫెషనల్ కొరియోగ్రాఫర్ ఓ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఇట్లా ఉంటుంది మూవ్ నాకు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఏం అంతగా లేకుండే కొరియోగ్రాఫర్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అట్లా అవ్వాలని డాన్స్ కెపాసిటీలో సో నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఏం అని అనుకుంటే డాన్స్ నుంచి థియేటరు డ్రామా ప్లేస్ ఇట్లా చేయడం మొదలుపెట్టా స్కూల్లో చాలా నచ్చింది నాకు టెన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు డాన్స్ ఇండియా డాన్స్ నాకు కాంపిటీషన్ జరిగేది సో నేను దాంట్లో కంపీట్ చేశా అవునా ఓకే బాంబేలో బాంబే సో కంపీట్ చేసి సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది అవునా అవును ఫైనల్స్ దాకా వచ్చింది అది యూ గోట్ సెకండ్ ప్రైజ్ అవునా ఓకే వెన్ వాజ్ దిస్ ఏ ఇయర్లో నేను ఐ వాజ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో సెవెంటీన్ ఎయిట్ కొంచెం ఓల్డ్ ఇయర్ ఉండే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైం ఉండే బట్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకంటే బాంబే వచ్చా అక్కడ చాలా మంది కొరియోగ్రాఫర్స్ బాలీవుడ్ సినిమాలకు కూడా కొరియోగ్రఫీ చేసేటోళ్ళు సో ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కెమెరాస్ ఎట్లా పని చేస్తాయి ఈవెన్ దో ఇట్స్ రియాలిటీ షో స్టిల్ చాలా క్యూరేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్వాల్వ్ సో ఇట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్ నాకు చాలా నచ్చింది సో అప్పటి నుంచి అమ్మని ఇంకా కాన్స్టెంట్గా బగ్ చేస్తున్నాయి అనమాట యాక్టింగ్ ట్రై చేద్దాం యాక్టింగ్ ట్రై చేద్దాం ఆడిషన్స్కి పంపి ఆడిషన్స్కి పంపి ఏజెంట్ ఎత్తుకో ఏజెంట్ ఎత్తుకో సో అప్పటి నుంచి డాన్స్ నుంచి యాక్టింగ్కి మూవ్ అయిన అయ్యా కానీ ఇప్పటికీ కూడా నేను డాన్స్ చేస్తా సో మోర్ సో అది ప్యాషన్ అండ్ హాబీ ఇట్స్ నాట్ మై కెరియర్ బట్ నాకు ఆబ్వియస్లీ డాన్స్ ప్లస్ పాయింట్ యాక్టర్కి డాన్స్ రావడం సంథింగ్ అది షుడ్ కూడా కొంతవరకు యా సో నైస్ ఓకే మీన్ గర్ల్స్ దగ్గరికి వద్దాం మీన్ గర్ల్స్ అనేది నార్మల్గా ఇండియన్ అమ్మాయిలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ పిక్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం ఆలోచిస్తారు బికాస్ ఇట్స్ వెరీ గ్లామరస్ గ్లామరస్కి అదే టాప్ నాట్స్ అని చెప్పచ్చు సో కొంచెం ఆలోచిస్తారు ఎంత కాదన్నా ఇండియన్ ఆరిజిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ రాబోతున్నాయని డిడ్ యూ థింక్ అండ్ మీరు కూడా అలాగే నువ్వు కూడా అలాగే ఆలోచించావా లేకపోతే ట్రైనింగ్ లో అక్కడ అంతా దట్స్ కామన్ అక్కడ అలా ఆ ఫ్లోలో ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ లా తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోయావు నాట్ నేను అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మీన్ గర్ల్స్ చూసా అది నా లైఫ్ లో చాలా ఐకానిక్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ అమెరికాలో పుట్టి పెరిగినా కాబట్టి అమెరికన్ పాప్ కల్చర్లో ఇట్స్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ మూవీ అండ్ సో అలాంటి సినిమాలో రోల్ ఆఫర్ అవ్వడం నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ 
ఇంత అంటే ఇంత ఓవర్ సైట్ ఉండదు కదా సో ఆ టైంకి అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ ఇన్ మై కెరియర్ అప్ టిల్ డేట్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మై కూలెస్ట్ మూవీ అండ్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ద కూలెస్ట్ మూవీ ఐ హెవర్ డెడ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది సో ఎస్ అది గ్లామరస్ రోల్ కానీ కామెడీ ఉంది రోల్ లోపల యాక్టింగ్ ఉంది రోల్ లోపల ఒక ఐకానిక్ ఫ్రాంచైజ్ అండ్ ఆ కాస్ట్లో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి నాకు ముందు నుంచి ఫ్రెండ్ సో నా ఫ్రెండ్స్తో పనిచేసే ఆపర్చునిటీ టీనా ఫే రైటరు ప్రొడ్యూసరు అగైన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెను చాలా అడ్మైర్ చేస్తాం మా డాడ్కి కూడా టీనా ఫే అంటే చాలా ఇష్టం మాకు ఇద్దరికి చాలా ఇష్టం టీనా ఫే అంటే సో ఇన్ని ఇన్ని గర్ల్స్ వచ్చినాయి అలాంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని అంటే నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ సో యా నో హెజిటేషన్ అట్ ఆల్ టు డూ అ రోల్ లైక్ దాట్ హౌ డి డాట్ అసలు ఎలా జరిగింది అసలు మెయిన్ గర్ల్స్ ఆడిషన్ కానీ కాల్ కానీ ఒక్కసారి ఆ ప్రాసెస్ చెప్తారా హౌ డి హ్యాపీ జస్ట్ వన్ డే ఇన్బాక్స్ మెయిల్ ఇన్బాక్స్లో ఆడిషన్ కనిపించింది మనకి వీక్లీ ఒక టూ త్రీ ఆడిషన్స్ పంపిస్తుంటారు ఏజెంట్స్ సో ఈ ఆడిషన్ కనిపించింది ఇది మ్యూజికల్ కాబట్టి ఈ ఆడిషన్ లోపల పాడాలని మ్యాండేట్ చేశారు సో ఒక సాంగ్ ఉంది సినిమాలో అది పాడిపించారు ఆడిషన్లో నేను నా హెడ్లో నేను ఎక్స్క్లూజివ్లీ షార్లో వాడతా అంతే బాత్రూమ్ బయట నేను పాడను పబ్లిక్లో పాడను నేను సో ఇంకా నేను చాలా నర్వస్ ఉండింటి ఆ ఆడిషన్కి పాడడానికి ఇమ్మీడియట్ ఇన్ మై హెడ్ అస్ లైక్ ఇది రాదు మనం పంపిస్తాం ఆడిషన్ ఇంకా మనకు కాల్ బ్యాక్ ఏమీ రాదు పాడడం మొదలు పెట్టగానే వాటి కంప్యూటర్ మూసేసి నెక్స్ట్ అని అనిస్తుంది అని అనుకున్నా త్రీ మంత్స్ నేను వినలే అది చాలా అన్లైక్లీ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో రోల్ అసలు వస్తుంది అని ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ టూ త్రీ వీక్స్లో ఒక కాల్ బ్యాక్ అయితే వస్తుంది ఆర్ ఒక ఫోన్ వస్తుంది అసలు ఏమీ రాలేదు త్రీ మంత్స్ ఒక కాల్ లేదు ఒక సౌండ్ లేదు ఒక కాల్ బ్యాక్ లేదు సో ఇంకా వన్ మంత్ లేటర్కే నేను మర్చిపోయినా ఆ రోల్ గురించి నేను టారో మీద ఉన్నప్పుడు సర్బియాలో ఫిల్మ్ అయ్యేటప్పుడు బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై నెగోషియన్స్ నెగోషియేషన్స్ ఆ డేట్ సెట్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ ఆఫర్ వచ్చింది మీన్ గర్ల్స్ ఆఫర్ సో అప్పుడు ఆఫర్ వచ్చి వాళ్ళు చాలా స్పీడ్ స్పీడ్ గా రిలీజ్ చేసేసాడు సినిమా సో టైం మధ్యన ఎక్కువ ఏం లేకుండే విచ్ ఇస్ వై అందరు అనుకుంటారు అది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయిందని కానీ వాళ్ళు కాల్ చేసి డైరెక్ట్ ఆఫర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం మిస్ షీ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అన్నారు సో చాలా అన్లైక్లీ అక్కడ అక్కడ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకంటే మామూలుగా కాల్ బ్యాక్ కెమిస్ట్రీ రీడ్ ప్రొడ్యూసర్ సెషన్ ఇట్లా జరుగుతుంది బట్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చిండ్రు అసలు నేను ఒక్క టీమ్ మెంబర్తో మాట్లాడలే డైరెక్టర్తో మాట్లాడలే కాస్టింగ్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడలే ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడలే సో అంటిల్ ద డే నేను సెట్కి షో అప్ అయ్యి రిహర్సల్స్కి షో అప్ అయ్యి టీనఫ్ అయ్యి నీ పక్క ఆఫీస్లోనే ఉందని అన్నప్పుడు అప్పుడు సెట్ ఇన్ అయింది ఓ ఇది నిజంగా జరుగుతుంది ఇది నిజంగా ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుందని బట్ యా సో డైరెక్ట్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ఊటీలో జరిగింది ఫిల్మింగ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్కెడ్యూల్ బాంబేలో జరిగింది బాంబే నుంచి డైరెక్ట్ న్యూయార్క్ ఫ్లైట్ అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ డే రిహర్సల్స్ మొదలు పెట్టారు మెయిన్ గర్ల్స్కి అంటే నీకు ఇవంతా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నీకు ఇవంత కానీ బట్ హెక్టిక్గా అనిపించలేదా వెంట వెంటనే యూ వాంటెడ్ ఆల్ దీస్ బట్ వెంట వెంటనే జరుగుతున్నాయి కదా డీ టు గెట్ ద ఛాన్స్ టు ఎంజాయ్ ఆ ప్రాసెస్ని యా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లైక్ లైక్ వర్కింగ్ ఐ లవ్ వర్కింగ్ నాకు వర్క్ లేకపోతే అయితే నేను చాలా యాంక్షియస్ అయిపోయి చాలా నర్వస్ అయిపోతుంటా మా మామ్ చాలా కాల్స్ వింటారు నేను న్యూయార్క్లో ఉండి నాకు ఒక డే వర్క్ లేకపోతే నాకు ఎంజాయ్ అయిపోయింది నాకు జాబ్ లేదు నేను సెట్ మీదకి వెళ్ళాలి నాకు నాకు అవ్వట్లేదు ఇంకా సో నాకు చాలా ఇష్టం వర్కింగ్ కాన్స్టెంట్లీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ నా ఒపీనియన్ లోపల ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఉంది ఇప్పుడు హంగర్ ఉంది ఇప్పుడు డ్రైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్లో అప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అండ్ వెన్ యూ డూ వట్ యూ లవ్ ఇట్ డజంట్ రియలీ ఫీల్ లైక్ వర్క్ లైక్ ఐ గో టు సెట్ ఎవ్రీ డే నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సెట్ మీద నాకు ఇష్టమై పని చేస్తున్నా సో అది ఇంకా వర్క్ లాగా ఫీల్ అవ్వదు మెయిన్ గర్ల్స్ లో యాక్టింగ్ వైజ్ గా నా కాస్ట్యూమ్స్ వైజ్ గానీ వెరీ కంఫర్టబుల్ యా 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 ఐ థింక్ ఆ రోల్ కి అవి మ్యాండేట్ అయినాయి ఐ ఐ ఇన్ అ సెన్స్ అన్నెసెసరీ క్యారెక్టర్ సెక్షువలైజేషన్ నేను నా హెడ్ లో ఐ డిస్కరేజ్ ఇట్ ఐ థింక్ దట్ ఇఫ్
ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండి ఇట్లుంటే షీఈస్ ప్రాబబ్లీ గోయింగ్ టు బీ స్టూపెడ్ అండ్ సో ఈ క్యారెక్టర్ ట్రో ప్లే చేయాలనంటే ఫుల్ కమిట్మెంట్తో దాట్ వాజ్ వాట్ వాజ్ నెసెసరీ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ కమిట్ టు ద క్యారెక్టర్ హోల్లీ దెన్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్ అట్ ఆల్ అండ్ సో క్యారెక్టర్ని హ్యాఫ్ హాస్ చేయడంలో పాయింట్ ఏం లేదు రైట్ ఆడియన్స్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలనే గోల్ అండ్ సో నా ఒపీనియన్ లోపల దట్ వాజ్ మై ఫుల్ కమిట్మెంట్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ విత్ దట్ అమ్మ నుండి అండ్ ఫాదర్ నుండి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది వెన్ యూ అంటే ఇది ఫైనలైజ్ అయింది ఆ రోల్ చేయబోతుంది అన్నప్పుడు మై మామ్ యాక్చువల్లీ రియలీ ఫాట్ ఫర్ మీ టు బీ ఏబుల్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని సో ఆమెకి ఆబ్వియస్లీ కల్చరల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నా నా ఇంట్రెస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంది అండ్ సో నాకు చాలా ఇష్టం ఈ సినిమా మీన్ గర్ల్స్ అనే సినిమా నేను పుట్టి పెరిగిన ఆ సినిమాతో నాకు ఈ రోల్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి షీ ఫార్ట్ ఫర్ మీ టు గెట్ దట్ పార్ట్ ఎందుకనంటే ఆ టైంలో అమెజాన్తో డేట్స్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ కాయ్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అనమాట మీన్ గర్ల్స్ రిహర్సల్స్ డేట్ అమెజాన్ డేట్స్ సో ఆమె ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఇంటి ముందు నిల్చొని అమెజాన్ ప్రొడ్యూసర్ మీ సంతకం పెడతారా లేదా ఆమె కాంట్రాక్ట్ మీద ఆమె వెళ్తుంది ఇంకా వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆమె ఆమెకు రిహర్సల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇంకా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి లేకపోతే ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఆమెకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సినిమా మీరు సంతకం పెడతారా లేదా త్రీ ఏఎం టూ బట్ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఉండేనా అమెజాన్ వాళ్ళు ఇంకా స్టూడియోస్ కాబట్టి వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఉంటారు దే వాంట్ టు కీప్ ఆల్ దేర్ యూ నో దే వాంట్ కీప్ అంతే సెటిల్ అవ్వడానికి విచ్ ఈస్ మేక్ సెన్స్ కానీ ఇంకా మా మామ్ నాకు ఫైట్ చేస్తారు కదా సో ఆమె వాళ్ళ ఇంటి ముందు టూ ఏఎం త్రీ ఏఎం వరకు అట్లా నిల్చొని పేపర్ మీద సంతకం తెచ్చుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిచ్చారు అమేజింగ్ టూ ఏఎం త్రీ ఏఎం వరకు అక్కడ నిల్చున్నారు దట్స్ వెరీ నైస్ ఎలా అమ్మ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపీ నువ్వు ఏదైతే డ్రీమ్ అనుకున్నావో ఇవి ప్రాజెక్ట్స్ అని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అంటే నువ్వు మేనిఫెస్ట్ చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ అన్నీ అవుతున్నప్పుడు హౌ ఇస్ షీ ఫీలింగ్ ఐ హోప్ షీ ఫీల్స్ హ్యాపీ అండ్ ఐ థింక్ షీ ఫీల్స్ హ్యాపీ ఇంకా ఇండియన్ పేరెంట్స్ ఇంకా తెలుసు కదా ఇంకా మోకలైజ్ చేయడం అంత పెద్దగా ఏం ఉండదు కానీ యునో షీస్ హియర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అడ్వైస్ ఏమైనా కావాలనంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆమె దగ్గరికి వెళ్తా బట్ ఇక్కడ ఇండియన్స్ అదే సౌత్ బాలీవుడ్ ఇదంతా తీసుకుంటే ఒక పిఆర్ ఉంటారు మేబీ బాలీవుడ్లో ఆ ఏజెంట్ అదంతా నడుస్తుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇంకా ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక పిఆర్ ఆర్ మేనేజర్ ఉంటారు దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మరి ఆఫర్లు ఎలా వస్తాయి అంటే ఓన్లీ పరిచయం ఉన్న వాళ్ళతోనో లేకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి అలా జరుగుతున్నాయి బట్ అక్కడ యుఎస్లో హాలీవుడ్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు ఏజెంట్స్ అది ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పు హౌ డూ యూ గెట్ ఆఫర్స్ దర్ ఆఫర్స్ అయితే రావు ఆడిషన్లు వస్తాయి డైరెక్ట్ ఆఫర్ రావడము టాప్ టెన్ యాక్టర్స్ కట్లా వస్తాయి ఇఫ్ యూఆర్ ఎనీబడి ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆడిషన్ గ్రౌండ్స్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయినా యూ హ్యావ్ టు టేప్ యూ హ్యావ్ టు ఆడిషన్ ఫర్ దట్ సో దట్స్ దట్స్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకనంటే అక్కడ యాక్టర్ వర్క్ ఎంత క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ డ్రివెన్ ఉంటుంది అని అంటే యూ కెనాట్ జస్ట్ టేక్ కి ఓ వాళ్ళు ఈ రోల్స్లో చేసిన ఆ రోల్స్లో చేసిన దీంట్లో కాస్ట్ చేసి చేయవచ్చు అని చేయలేం ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారని ప్రూవ్ చేయాలి ఆడిషన్ ప్రాసెస్తో అని ఎందుకంటే ప్రతి రోల్ డిఫరెంట్ ఉండి ప్రతి రోల్ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఏజెంట్ ఉంటారు మా టిపికల్గా యాక్టర్కి ఏజెంట్ ఉంటారు మేనేజర్ ఉంటారు సో మేనేజర్ డే టు డే లొజిస్టిక్స్ అవన్నీ చూసుకుంటారు డే టు డే రిలేషన్షిప్స్ ఏజెంట్ వాళ్ళని ఆడిషన్స్కి రోల్స్కి సబ్మిట్ చేస్తారు ఇంకా అంతే వాళ్ళ జాబ్ టు గెట్ యువర్ ఫుట్ ఇన్ ద రూమ్ ఇంకా రూమ్లోకి వెళ్ళినాక మీరు ఎట్లా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు మీ టాలెంట్ అది యాక్టర్ డిపెండెంట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ గెట్ యూ ద రోల్ బట్ ఆడిషన్స్ అంటే ఇక్కడ కాల్స్ ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా ఆడిషన్ కాల్స్ ఉంటాయా లేదా త్రూ ఏజెంట్స్ ద్వారా రెఫరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఏజెంట్స్ ద్వారా వస్తాయి సో ఏజెంట్ ఒక ఏజెంట్కి ఒక టెన్ ఒక ట్వంటీ యాక్టర్స్
కాస్ట్ కనెక్ట్ అంటారు యా ఈమె నుంచి ఆడిషన్ ఒకటి సబ్మిట్ చేసుకోండి సో ఆడిషన్ నేను సబ్మిట్ చేస్తా సబ్మిట్ చేసినాక ఇంకా వాళ్ళకి నచ్చిందా వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్కి తీసుకుంటారా ప్రొడ్యూసర్ సెషన్కి తీసుకుంటారా కెమిస్ట్రీ రీడన్ ఒకటి ఉంటుంది వేరే యాక్టర్తో కెమిస్ట్రీ చూసుకోవడము పెద్ద నెట్వర్క్ షో అయితే నెట్వర్క్ రీడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో మొత్తం ఆ స్టూడియో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అందరు వచ్చి చూస్తారు ఆడిషన్ని సో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఆ స్టేజెస్ యాక్టర్ టేక్ కేర్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా అది ఏజెంట్కి పెద్దగా అంత సంబంధం ఏమి ఉండదు అండ్ కమింగ్ టు రెమ్యూనరేషన్ పార్ట్ ఇక్కడ మేనేజర్లు నెగోషియేట్ చేస్తారు బిట్వీన్ యాక్టర్ అండ్ లేదా యాక్టర్ తరఫున మేనేజర్ నెగోషియేట్ చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్తో ఆర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ని బట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు సెలెక్ట్ అయినా ఇంతే రెమ్యూనరేషన్ అని ఉంటుందా లేకపోతే డిపెండింగ్ ఆన్ ద యాక్టర్ యాక్టర్ ఎంత కోట్ చేస్తే అలా హౌ హౌ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ వర్క్ సార్ నేను అంత పెద్ద యాక్టర్ని కాదు సో నా రేంజ్లో జరిగేది ఏంటంటే ఇట్స్ సిమిలర్ టు బాలీవుడ్ యువర్ లాయర్ నెగోషియేట్స్ ఆన్ యువర్ బిహావ్ సో దే జస్ట్ పుష్ ఇంకా స్టార్టింగ్ వాళ్ళు ఒక ఒక ప్లేస్లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వర్ ఆఫరింగ్ అని ఇట్స్ అప్ టు యువర్ లాయర్ అండ్ హౌ గుడ్ యువర్ లాయర్ ఇస్ అఫ్ హౌ మచ్ దే కెన్ రేజ్ దట్ ఆఫ్ మేనేజర్ లాయర్ సెపరేట్ అటోర్నీ ప్రాపర్ లాయర్ లాయర్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ లా అని ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక సెక్టర్ అఫ్ లా సో ప్రతి టిపికల్గా వర్కింగ్ యాక్టర్కి ఒక లాయర్ ఉంటారు ఇన్ అడిషన్ టు దేర్ మేనేజర్ అండ్ ఏజెంట్ ఒక లాయర్ కూడా ఉంటారు it uh, takes care of everything uh, law yeah contract related they take care of it e money negotiations kuda vaalle chestaru okay and nen antaku mundu inkoka actor ni interview chesina ayin chepparu ee character ki particular inta anukuntamu adhe untadi and tarvata kuda later on stages lo kuda ee part ki aa movie ki entaithe remuneration audience nundi vastu untado money dantlo one inta percentage aa actor ki velthune untadi లైఫ్ లాంగ్ అని సో అది రాయల్టీస్ అని అంటారు అనమాట సో రాయల్టీ సిస్టమ్ అమెరికాలో ఉంది ఇప్పుడే మేము ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఫెమిలీ యాక్టర్ స్ట్రైక్ అని ఇప్పుడే జరిగింది హాలీవుడ్ లోపల లాస్ట్ ఇయర్ సో ఆల్ యాక్టర్స్ వెంట్ ఆన్ స్ట్రైక్ ఇన్ హాలీవుడ్ సో హాలీవుడ్ వాజ్ ఆన్ పాజ్ ఫర్ అరౌండ్ లైక్ అ ఫ్యూ మంత్స్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ డీల్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రైక్ ఇన్ మేబీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో యాక్టర్స్ అందర్ దర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ యూనియన్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టర్స్ దర్ వర్కింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ సో ఆ యూనియన్ ఎంటైర్టీ సాగ్ అనే యూనియన్ వెంట్ ఆన్ స్ట్రైక్ అండ్ సో ఆ స్ట్రైక్ బేసిక్గా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ థింగ్స్ దట్ దేవర్ నెగోషియేటింగ్ వాజ్ ఫర్ బెటర్ రాయల్టీస్ సో ఈ ఫీ ఈ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ జనరేట్ చేసే రెవెన్యూకి ఆ పర్సెంటేజ్ బెటర్ చేయడము And AI, artificial intelligence, e-clauses could improve it and keep purpose on them at a strike. Mm-hmm. Um, so the strike very recently ended, but it was a massive, massive deal for Hollywood. Mm-hmm. Um, a lot of projects went on the back burner. Um, it's a better deal. Okay. So you have to apply to the main goals? Yes. 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 డౌన్ ద లైన్ అంటే దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ నుండి నీకు ఇంత పర్సెంటేజ్ అని వస్తూ ఉంటుంది ఎస్ అది ప్రతి యాక్టర్ కి నెగోషియేట్ అయి ఉంటుంది ఈవెన్ ఇఫ్ సంబడి హాస్ వన్ లైన్ ఇన్ అ షో ఆర్ అ మూవీ దే గెట్ సమ్ రాయల్టీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఫ్యూ సెంట్స్ ఒక రాయల్టీ అయితే ఇయర్లీ వస్తుందా అది ఎలాగా డిపెండెంట్ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెంట్ ఓకే యా ఓకే దట్స్ నైస్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు తెలుగులో ఎవరు వర్క్ చేయాలని నీ డ్రీమ్ డైరెక్టర్ ఎవరు నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఫేవరెట్ హీరో అంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో బట్ బట్ ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అటెల్ అల్లు అర్జున్ చిన్నగా నొప్పటి నుంచి అల్లు అర్జున్ చాలా ఇష్టం అల్లు అర్జున్ ఎస్పెషల్లీ డాన్సర్ కాబట్టి డాన్స్ అయితే ఆన్ అన్ అదర్ లెవెల్ కాబట్టి నాకు అల్లు అర్జున్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఇప్పుడు నేను సైడ్ బై సైడ్ పని చేసేది ఇంకా ఐ విల్ లీవ్ దట్ అప్ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద కాస్టిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు చాలా న్యూ టాలెంట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఎవర్ టెల్ ఎవరు మంచి పేరింగ్ ఉంటారు ఎవరు ఎవరు బెస్ట్ ఉంటారు బట్ ఐ థింక్ లెట్స్ సి బట్ హౌ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ నువ్వు అక్కడ ఉంటావు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నీ నీ తరపున చూసుకోవడానికి ఎవరు ఆఫర్స్ని మాట్లాడడానికి లేదా నీ ప్రొఫైల్ పుష్ చేయడానికి నేనే ఇక్కడ ఉంటా సో నేను హైదరాబాద్లో మా పేరెంట్స్కి ఇక్కడ మా పేరెంట్స్ ఇక్కడే ఉంటారు హైదరాబాద్లో సో నేనే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ వెళ్తుంటా సో నేనే ఉంటాయి ఇక్కడ సో దే కెన్ అప్రోచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ఇక్కడ మేనేజర్
అందరూ చైల్డ్హుడ్ చైల్డ్ యాక్టర్ అనేది చైల్డ్హుడ్లో చేసిన సినిమాలన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటారో వెనక్కిలో చూస్తారేమో దట్స్ ఇప్పుడే నువ్వు బిగిన్ చేసావు కాబట్టి దట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఇలా అన్ని మూవీస్ అన్ని ఫీల్డ్స్లో అన్ని ఐ మీన్ అన్ని ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తుందంటే ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ నాకు తెలిసి ప్రతి అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి అలాగే ఫీల్ అవుతుంటుంది యాజ్ వెల్ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు అలాగే ఫీల్ అవుతుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నీతో మాట్లాడుతున్న సేపు ఐ ఫెల్ ఏమో ఇది కరెక్ట్ గా తెలియదు కానీ ఇలవేన్ ఉంది కదా స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ లో ఐ డోంట్ నో అర్ నేమ్ యాక్చువల్ నేమ్ మిలీ బాబీ ఫ్రాన్ నీతో మాట్లాడుతున్న సేపు నాకు తను గుర్తొస్తుంది షీఈస్ ఆల్సో ఇట్ అంటే చైల్డ్హుడ్ యాక్టర్ గా వచ్చి ఇప్పుడు షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ కదా నువ్వు కూడా have to go there that's uh, nice nice talking to you nice talking thank to you. you thank you hi na pera vantika you're watching i dream media please subscribe